Yon, magandang araw mga kaibigan at welcome back kong muli sa ating YouTube channel. Okay, so ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay regarding doon sa update ng ating uh, mga Google Forms. Ano? So kung nais mo pong matutunan kung ano po yung update ng ating uh, Google Forms para po sa inyo yung video natin na to. At pag-uusapan po natin pagkatapos po ng ating intro. Okay, so yun na nga. Ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay itong uh, updates ng ating uh, Google Form. Okay? Pero bago po iyan, kung kayo po ay bago lamang na napasyal sa ating channel, pakiclick nyo lamang po yung ating subscribe button at i-like and share nyo na rin po ang ating mga videos para mas marami pa po tayong matuman. Okay po. Sige. Okay, punta tayo doon sa ready-made na Google Form ko. Ano? Okay, so ayan. So meron ako ritong uh, ginawa na uh, quiz for uh, my subject. Okay, so para makita natin yung uh, update ng Google Form, i-click nyo lang po yung settings. Baka kasi malito kayo kung saan na napunta yung settings. Dati po kasi ang settings natin ay nandito. Dito rin natin siya makikita. No? So ngayon po ay nandito na po siya. I-click nyo lang po yung settings. Then, uh, syempre po, kung kayo po ay gagawa ng quiz or exam, dapat po naka-enable po ito na make this a quiz. Okay? So ito po yung mga dapat nating tandaan kapag tayo po ay magbibigay ng quiz or exam using Google Form, okay? So, sa pagre-release po ng grade, uh, meron po tayong dalawang option dito. It's either i-release -re natin after po ng ma-submit kasi po may meron po siyang ano eh no? Meron po siyang answer key kagad. Gumagawa po tayo ng answer key. Kung gusto niyo pong matutunan yung pag uh, uh, lalagay ng answer key ilalagay po natin sa details po natin ngayon yan. Ano? So, isa po yun. At uh, pangalawa naman po ay uh, magkakaroon mo na kayo ng manual review dun sa exams natin bago natin i-release. Okay? Kasi po minsan di ho ba uh, may typo error lang, may considerations tayo ilalagay sa ibinibigay sa ating mga mag-aaral. So, Usually, ito po ang ginagamit ko, no? So, later after manual review. Okay? Then, ang settings po natin is uh, disable po natin yung miss questions. It's up to you po kung gusto nyo po. Yun. So, sabi dito, respondents can see which questions were answered incorrectly. Okay? Nasa sa inyo po yan. And also, pwede nyo rin pong i-enable or disable If you want the respondents see the correct answers after the grades are released. Okay? And lastly, the respondents can see total points and points received for each questions. Okay? Uh, nasa sa inyo na po iyan kung i-enable po ninyo yan or i-disable po. Okay? Next po is itong... Um, responses. Okay? Sa responses po, pagka kindik nyo po ito, lalabas po dito yung mga uh, options na po pwede nating magamit. Okay? So, ito po ay uh, lagi ko pong ginagawa. Ano? So, dapat nire-require po natin na email address na ilagay ng mga bata para po doon tayo mag-re-release ng ating mga grades. Okay? Then, uh, dito rin po, send responders a copy of their response. So, dapat po naka-off po ito. Ano? Para hindi po nakikita ng bata 
yung sinend niya. Okay? Uh, ma-avoid din po natin yung ano po, yung uh, leakage. Possibly po kasi yun. Eh, no? So, ito po, ino-off ko po kasi. And also, dapat naka-disable din po yung responses can be changed after being submitted. Okay? Then, um, respondents will be required to sign into Google and also limit it to one response. Okay? So, dapat po naka-enable po yan. Okay? Then, lastly, okay, presentations po. When uh, dito po, uh, pag na, pwede po mas maganda po ito. So, ina-enable po natin itong show progress bar para po makita ng bata kung malapit na ba siyang matapos exam niya or quiz niya or hindi pa. Okay? At isa pa rin po sa importante dito, kung kayo po ay gagawa ng mga multiple choice type of questionnaires, So, ina-enable po natin itong shuffle question order. Okay? Then, after submission, kung gusto nyo pong i-edit, yung, uh, kunyari, meron pong magre-reflect na uh, text after po na mag-submit ang inyong uh, respondent, ang inyong mag-aaral, ay i-edit nyo lamang po ito po. So, ito po yung lumalabas na your response has been recorded. Pwede po natin i-edit yan. Ng, uh, uh, thank you. Okay. So, pwede nyo pong i-edit. Then, click nyo lang po yung save. And also, uh, view result summary with the respondent. Disable ko po yan. Then, also, disable auto save for all respondents. Okay, so mas maganda po ito uh, naka-enable po. Uh, bakit po? Kasi usually po kapag na uh, di-disconnect po yung bata, mag-uulit-ulit po siya. Kawawa naman po. Ano po. So, mas maganda po naka-enable po itong auto-save ng paggawa ng bata. Para kung madi-disconnect po yung mag-aaral natin, ay at binalikan niya po yung link for our Google Forms nandoon na po naka-save po yung uh, naka-save po yung inyong uh, uh, tawag dito yung nasagot po ng bata okay sabi dito respondents will lose their progress if their browser closes or refreshes okay so dapat po iyan ay nakaganyan naka-enable okay so yan po yung enable natin ano So, baka, baka i-turn on nyo po. Ibig sabihin, din disable po natin yung auto save. Ano po? So, dapat po yan, nakaganyan po. Okay? So, that's it po. The rest po, ito po ay mga default settings na po ito. Okay? So, no need na po natin uh, ayusin po yan. Okay? So, yun lamang po ang uh, update natin kay Google Forms. Sana po ay uh, uh, meron po tayong natutunan sa ating uh, tutorial video for today. Okay? At kung kayo po ay bago lamang na napasyal sa ating channel, may kiusap po ako, pakiclick nyo lamang po yung subscribe button at ilike and share nyo na rin po ang ating mga videos para po mas marami pa po tayong maninuhan. Okay po, hanggang sa, mo, hanggang sa muli po na ating uh, YouTube tutorial, magkita-kita po tayo muli Okay po, ingat-ingat po mga kaibigan and God bless.